কিছু কিছু ভাইরা আছেন যারা মনে করেন যে বিশেষ কিছু লোক আছে এদেরকে এদের নবী আলাহ সাল্লামের ফলো করা তাদের জন্য জরুরি না এরা ইসলাম নবী ইসলামের শরীয়তের ঊর্ধ্বে আমাদের দেশে অনেক মুরিদরা মনে করে তাদের কোনো কোনো পীর সম্পর্কে যে আমার পীর সাহেব বা আমাদের পীর সাহেব তার উপরে ইসলামী শরিয়া এটা কি না প্রযোজ্য না উনি এটার অনেক ঊর্ধ্বে এই জন্য পীর সাহেবের নামাজ পড়া লাগে না আসে না এরকম পীর সাহেব ওনাদের শরীয়ত মানা লাগে না আল্লাহ সুমাত বলেছেন ও আবদ রব্বাকা হাত্তাইয়াতেকাল ইয়াকিন ইয়াকিন আসা পর্যন্ত এবাদত করো তারা বলে আমাদের পীর ইয়াকিন আসা গেছে অথচ এখানে ইয়াকিন মানে মত আল ইয়াকিন আল মত সেখানে বলে তারা শব্দের অর্থ করে বলে যে এখিন ওনারা আসে গেছে যে ওনারা এবাদত আর দরকার আল্লাহ বলছে এখিন আসার মধ্যে এবাদত করতে মোহাম্মদ সাদ আলাহ সাল্লাম মৃত্যুর আগ মুহূর্তে একা একা মসজিদে এসে সালাত আদায় করবেন সে শক্তি ছিল না সই বুখারের হাদিস রয়েছে দুর্বল হয়ে গেছেন একেবারে জীবন সায়নে যখন উপনীত তিনি তখন দুজন সাহাবিকে ডাকলেন আলী রাজাল্লাহ হঙ্গানের সাহাবিকে ডাকলেন ডেকে দুজনের কাঁধে দুই হাত দিলেন দুই হাত দিয়ে শরীরের ভারটা তাদের গায়ে ছেড়ে দিলেন এরপরে পাও হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে টানতে টানতে আপনারা জানেন মদিনা মসজিদ নবীর যে জায়গায় তার কবর আছে যেখানে তার হুজরা ছিল ঘর ছিল সেখান থেকে তার মেম্বর কয়েক হাতের জায়গা এই জায়গাটা আসার মতো শক্তি ছিল না তখনও দুজন সাহাবির কাঁধে ভর করে পাওকে টানতে টানতে এসে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে এসে ইমামতি করার শক্তি নাই অবকর ইমামতি করে তিনি পিছনে সালাত আদায় করেছেন তার এ কিনা আসে নাই নামজুবিল্লা মৃত্যু মুখে পতিত চলাচলের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছেন নবী হওয়ার পরেও তার ইমান আসে নাই আল্লাহিয়াজুবিল্লাহ অনেক পীরের ইমান আসে এ কিনা এসে গেছে যার কারণে আবুদ রব্বাকে হাতে এতে কালে কিনে এ কিনা এসে গেছে এই জন্য তারা এবাদত এখন করা লাগে না এবং এদের অনুসরণ করে আমাদের মুসলমান ভাইরা বোনেরা আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেদায়ত নসিব করুন তাহলে যদি এরকম কেউ মনে করে যে বিশেষ কোনো লোকরা তারা ইসলাম শরীয়ার ঊর্ধ্বে উঠে গেছে অথবা এর থেকে তারা ব্যতিক্রম তাদের এগুলো পালন করা লাগে না তাহলে এই ব্যক্তিও ইমান থেকে খারিজ হয় কারণ নবী রসদ ইসলাম বলেছেন যে কানান নবী ইউ ইউ বা আসু ইলা কম হি খাহ বুখারের হাদিস সমস্ত নবীকে আল্লাহ সাল্লা তালা এক এক সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছেন আমি আমাকে আল্লাহ সমস্ত পৃথিবীর সকল মানুষের উপরে নবী করে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ বলছেন হে রাসুল আপনি বলে দিন লোকদেরকে হে লোক সকল আমি তোমাদের সকলের প্রতি সকল মানবতার প্রতি নাস মানে মানবতা মানুষ গোটা মানব জাতির প্রতি তোমাদেরকে রাসুল হিসাবে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে যদি কেউ আল্লাহর দিন থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ থাকে ইসলামের কোনো কিছু গায়ে না মাখায় না সে সালাদ পড়ে না সে সিয়াম করে না সে জাকাত দেয় না সে হজ করে না সে ইমানের কোনো কিছু তার থেকে প্রকাশ হয় ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে আপনার বিমুখ এরকম লোক যদি কেউ থাকে তাহলে এই সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হয়ে যাওয়ার ফলেও মানুষ ইমান থেকে কি হয়ে যায় খারিজ হয়ে যায় আমাদের সমাজে এরকম মানুষের সংখ্যাও কিন্তু কম না নামে মুসলমান মুসলমানের কারো জন্ম জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু ইসলামের কোনো কিছু তার জীবনে পাওয়া যায় না এরকম মানুষ আসে না নাই একবারের জন্য তাকে কেউ মসজিদে দেখে নেই প্রত্যেকটা সমাজে এরকম মানুষ কমবখ লোক আসে না নাই এটার ফলে অর্থাৎ ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ রূপে যদি সে দূরে থাকে যেহেতু ইসলাম মানেই হলো ইমান মানেই হলো আল্লাহ সুমাতাল্লাহ বিধানকে মেনে নেওয়া এই মেনে নেওয়াটাকে কোনোভাবে সে প্রকাশ করে নাই তাহলে সে কি না ইমানদারের ভিতরে সামিল না এ ব্যাপারে শেখুল ইসলাম এবং তাইমিয়া রহমে আল্লাহ বলেছেন যে কোনো ব্যক্তি যদি মুখে দাবিও করে যে আমি মুসলিম কিন্তু ইসলামের কোনো কিছু তার দ্বারা প্রকাশ হয় না দাবি ছাড়া তাহলে সেক্ষেত্রে ইমানদার বলার মতো কোনো কিছু যদি প্রকাশ না পাওয়া যায় তো শুধু দাবি করার ফলে সে কী হবে না কখনো মোমিনদের কাতারে সামিল আর এরকম দাবিদার মুসলমানের সংখ্যা আমাদের সমাজে কম না খুব জোর গলায় আবার বলবে হ্যাঁ আমি মুসলমান কিন্তু ইসলামের সাথে কোনো কিছুই সে ইসলামের কোনো কিছুর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নাই নেফাকে আয়তে কাদি নেফাকে আয়তে কাদি বা এতে কাদি মুনাফেক যারা মনের ভিতরে মুনাফেকি লুকায় রাখে এরাও ইমান থেকে খারিজ হয় আল্লাহ সুমাত্রা বলছেন ইন্দাল মুনাফেকি নাফিদ দারকিল আসফার বিনান্নার ওয়ালান্তা জিদ আলহম নসুইরা কেয়ামতের দিন মুনাফেকরা জাহান নামের সবচেয়েতে নিচে থাকবে সবচেয়েতে নিকৃষ্ট অবস্থানে তারা থাকবে এবং তাদের কোনো সহযোগী থাকবে না এই মুনাফিকরা বড় মুনাফিকির মুনাফিকি যারা যাদের ভেতর সদর ঘাট উপর ঠিকঠাক আমাদের সেটা কথা আছে না উপরে ঠিকঠাক ভেতরে 
সদরঘাট এটা হলো বড় মুনাফেক আরেকটা হলো ভেতর ঠিকঠাক উপর সদরঘাট এটা হলো ছোট মুনাফেক ভেতর ঠিকঠাক অর্থাৎ ইমান আছে বিশ্বাস আছে সবই আছে বাট মিথ্যা কথা বলে খেয়ানত করে আমানতের ওয়াদা করে খেলাপ করে এই যে মুনাফেকের মার্কাগুলো আছে এগুলো আছে তাহলে বাহির সদরঘাট হলো অর্থাৎ বাহির ঠিক নেই সদরঘাটকে তো এখন আর খারাপ বলা যাবে না আমাদের এক মন্ত্রী বলেছেন যে আগে তো এটা দৃষ্টান্ত হিসাবে বলতো যে ভেতর ফিটফাট বাহির সদরঘাট মানে সদরঘাট মানে খারাপ তো এটা তো আর এখন আর বলা যাবে না কারণ সদরঘাট এখন নাকি পরিপাটি হয়ে গেছে সুশৃঙ্খল হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ যদি হয়ে থাকে ভালো বাকি আমরা শুধু বোঝানোর জন্য বলছি আমরা বলছি না সদরঘাট ভালো বা খারাপ আপনাদের পাশের জায়গায় আপনাদের আবার কষ্ট হবে যাই হোক তো যার ভেতর ভালো বাহির সদরঘাট সে হলো ছোট মুনাফেক অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলে বাহির খারাপ কিন্তু ইমান আছে ভেতরে এ হলো ছোট মুনাফেক আর যার ভেতর সদরঘাট বাহির ভালো বাহির দিয়ে ইমান জাহির করে খুব আসলে ভেতরে ইমান নাই এ হলো বড় মুনাফেক এরকম বড় মুনাফেক অবশ্য সাধারণ মানুষের ভিতরে খুব কম বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ভিতরে অনেক লোক আছেন যারা নিজেদেরকে ভয়ে ঠেলায় মুসলমান বলে দাবি করেন আসলে তাদের ইসলামের মধ্যে বিশ্বাস নাই এখন সুনির্দিষ্ট করে কোনো লোককে বলা যাবে না এই লোকটা বড় মুনাফেক কারণ অন্তরের ভেতরকার অবস্থা জানার কোনো উপায় নাই আমরা বাহির দেখে বিচার করব বাকি মৌলিকভাবে গোটা সমাজের কিছু লোককে আমরা অনুমান করি যে তারা অন্তরে ইমান লালন করেন না এটা বিভিন্ন সময় তাদের কর্ম দ্বারা প্রকাশ হয় কিন্তু মুখে তারা দাবি করেন মুসলমান বলে এই মুনাফেকি বড়টা যদি থাকে সেও ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় প্রিয় ভাইরা আমার এরকম মুনাফেকদের কিছু আলামত প্রকাশ হয় এই যে নিউজিল্যান্ডে হামলা হলো এই হামলার পর এই টাইপের মুনাফেক এদের একেবারে গুরু থেকে নিয়ে শীর্ষ চেলা পর্যন্ত এদের একটা বড় অংশকে দেখা গেছে যে তারা এই হামলায় মুসলমানদের প্রতি সিম্পেথি দেখানো তো দূরের কথা উল্টে আরও উস্কানে দিয়েছে আরও চুলকানে দিয়েছে মুসলমানদের কাটা ঘায়ে আরও লবণ ছিটিয়েছে অথচ নামে মুসলমান এরকম ভূমিকা পাওয়া গেছে অনেককে বলতে শুনেছি হ্যাঁ আল্লাহর ঘরে হামলা হলে কই আল্লাহ তো তাদেরকে রক্ষা করলো না আল্লাহ রক্ষা করার নিয়ম নীতি সুন্নাতুল্লাহ হিফিল আরদ এই পৃথিবীতে আল্লাহ সুমা তালা কীভাবে মানুষের সাথে মামলা করেন এ সম্পর্কে কোনো ধারণা নাই মূর্খ আল্লাহ সুমা তালা তো কোন ভাইয়া কোন বললে হয় কিন্তু আল্লাহ তো কোন ভাইয়া কোন বলবেন না এটা তো দুনিয়া আল্লাহর কুদরে যদি সব এখানে জাহিরই করেন তাহলে পরীক্ষা হবে কীভাবে এটা তো পরীক্ষার জায়গা এ মূর্খদের সেটুকু বোঝার জ্ঞানও নাই তারা মুসলমান দাবি করছেন নিজেকে এগুলো বড় মুনাফেক আল্লাহ তারা আমাদেরকে হেফাজত রাখুন যদি কেউ ইসলামের বা ইমানের কোনো বিষয়কে অস্বীকার করে বা অহংকার প্রদর্শন করে সেও ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় যেমনটি হয়েছিল ইবলিস ইবলিস মোমিন ছিল কি ছিল না মোমিন ছিল ইমান ভঙ্গের কারণ ইবলিসের ভিতরে পাওয়া গেছে কি যায় নাই কোন কারণটা পাওয়া গেছে এতে কাদি শির্ক আকিদাগত শির্ক হয়েছিল ইবলিসের ভিতরে না ইবলিসের আকিদা একেবারে পরিপূর্ণ তাহিদ ছিল সে জানতো আল্লাহ ছাড়া এবার ওদের কোনো উপযুক্ত আর কেউ নাই তাহলে কি ছিল তার ভিতরে নেফাক ছিল নেফাকও ছিল না কি ছিল কুফুরি ছিল কুফুরি আর কুফুরির যেই পয়েন্টটা ছিল সেটা ছিল এটা অর্থাৎ অহংকার বসত আল্লাহর কোনো নির্দেশকে ডিনাই করা অস্বীকার করা না আমি এটা মানলাম না অস্বীকার করা আবা ওস্তাক বা অকান আমিন আল কাফিরিন সে অস্বীকার করেছে অহংকার করেছে এর ফলে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এ যুগেও যদি কেউ করে তাহলে ইবলিসের ওই পয়েন্টটা তার ভিতরে যদি পাওয়া যায় তিনিও কাফের অন্তর্ভুক্ত হবেন অর্থাৎ ইসলামের কোনো বিষয় যদি অস্বীকার করেন আর অহংকার করে অস্বীকৃতি করেন তাহলে ইসলাম থেকে তিনি খারিজ হবেন জি আলহামদুলিল্লাহ অনেকগুলো প্রশ্ন এসে গেছে যে কটা দেওয়া যায় বিশ মিনিট টাইমের ভিতরে সে কথা আমরা দেবো ইনশাআল্লাহ বিদ্যাল্লাহ একটা প্রশ্ন দুইবার আসছে সেটা আলাদা করে ফেলি এই প্রশ্নটা কাদিয়ানিদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা কারণ এই প্রশ্ন আমার একটা আলোচনার সাথে রিলেটেড আমার একটা আলোচনা আমার একটা ভুল হয়েছে সেটা এই প্রশ্নের মধ্যে চলে আসছে সেটা হলো আপনার কাদিয়ানিদের সম্পর্কে জানতে চাই সানাউল্লা অমৃত সারির সাথে যে মোনাজারা হয়েছিল সেটার ব্যাপারে জানতে চাই কাদিয়ানিদের অনেকের সাথে অনেকগুলো মোনাজারা হয়েছে এটি সত্য এর ভেতরে একটি মোনাজারা হয়েছে গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানির সম্ভবত ছেলের সাথে সানাউল্লাহ অমৃত শারী রহমাহল্লার অথবা আপনার আতাউল্লাহ বুখারি রহমাহল্লার 
এই প্রসঙ্গে আমার এক বক্তব্যে আমি ভুলে বলে ফেলেছিলাম গোলাম মহম্মদ কাদিয়ানির সাথে হয়েছে এটাকে নিয়ে পরবর্তী দেখলাম কাদিয়ানিদের যে চ্যানেলগুলো আছে সেগুলোতে কয়েকটা প্রতিবাদে তারা আমার একটা প্রতিবাদে তারা ভিডিও বাইর করছে দেখলাম তো তখন বুঝলাম যে আমাদের প্রতিটা শব্দ তারা প্রতি মুহূর্তে খেয়াল করছে না হলে এক ঘন্টা একটা আলোচনা মাত্র দুই লাইন আমি বলছি ওইটাকে বের করে এনে তারা প্রতিবাদের ঝড় নামায় দিছে ইংল্যান্ড থেকে দেখলাম যে ভিডিও ছাড়ছে একটা বড় একটা যে আহমদুল্লাহর বিভ্রান্তির জবাব এই সেই যাই হোক এটাতে একটা জিনিস আমার কাছে ভালো লাগছে যে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বক্তব্য তারা শুনে আর আরেকটা জিনিস খারাপ লাগছে সেটা হলো যে আমাদের বক্তব্যে বা কথায় আমাদের আরও বেশি সাবধান হওয়া দরকার অনেক বিষয় আমি কথা বলি না ভাই এটা একটা বড় কারণ এটা যে কথা আসে না মুখ দিয়ে আমাদের বক্তারা তো দুই তিন ঘন্টা ওয়াশ করে কেমনে করে আমি বুঝি না এক ঘন্টা কথা বলতে গেলে তো মানে শরীর ঘামায় যায় কারণ কোনো দেশের বাইরে তো একটা শব্দ বলা যাবে না তাহলে কীভাবে মানুষের সাথে কথা বলে যাই হোক এর জন্য আরও বেশি সাবধান হওয়া উচিত সানাউল্লাহ অমৃত শাড়ির সাথে মোনাজারা যেটা কথা বলেছেন সুনির্দিষ্টভাবে এটা কথা আমার জানা নাই তবে এটি যা যাচাই করতে হবে যে কবে কার সাথে হয়েছে অনেকগুলো মোনাজারা হয়েছে এটা ঠিক বাকি সুনির্দিষ্টভাবে এটা কথা বলতে পারবো না আমি দুজনে প্রশ্ন করেছেন মসজিদের সামনে কবর থাকলে সালাদ হবে কি না উত্তর খুবই সোজা সহজ সরল আপনারা বারবার শুনে থাকবেন মসজিদের সামনে যদি কবর থাকে সেই কবর এবং মসজিদের মধ্যে যদি আড়াল থাকে আলাদা ওয়াল থাকে রাস্তা থাকে তাহলে নামাজ হবে আর যদি মসজিদের সামনে কবর বলতে মসজিদের ভেতরেই কবর সামনের অংশে এরকম অনেক জায়গায় আছে ঢাকায় তাহলে সেরকম মসজিদে কি হবে না সালাত আদায় হবে না জুমার দিন দুই ক্ষতিব একসাথে খোদবা দিতে পারবে কি না না দুই ক্ষতিব একসাথে খোদবা দেওয়া এটা সুন্না সম্মত না নবী ইসলামের সুন্না থেকে আমরা এরকম কোনো কিছু জানি না যে ঘরে বাদ্যযন্ত্র থাকে সে ঘরে কি ফেরেস্তা প্রবেশ করে বাদ্যযন্ত্র যেখানে থাকে সেখানে ফেরেস্তা প্রবেশ করবে কি না সুনির্দিষ্ট করে বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপারে ফেরেস্তা প্রবেশ হওয়া না হওয়ার কথা কোথাও বলা হয়েছে বলে আমার জানা নাই তবে যেহেতু এটা প্রকাশ্য একটি গুণা আর আল্লাহর নাফরমানি যদি হয় কমন হারে তাহলে সেখানে আল্লাহ সুমাতালার রহমত আসে না ফেরেস্তা আসে না বলতে রহমতের ফেরেস্তা আসার কথা না